Buonasera, benvenuti. Mi sentite? Sì. Ok, arrivo a le domande. Le domande scritte. Ah, c'è ne una. Spero che sia una bella domanda. Spesso ho sentito dire che il Buddha non è un Dio e il buddismo non è una religione. Allora mi chiedo chi sia, cosa sia, intorno a cosa si edificano monasteri e comunità di monaci con regole e strutture. A chi ci si inchina e a chi si dedicano canti? Um, allora, volta, una volta il Buddha stesso è stato uh, chiesto se, se fosse una divinità e ha detto no, e è stato chiesto se era un essere uman umano, ha detto uh, no, e poi quando è stato chiesto, chiesto ma, ma chi sei, ha detto sono un risvegliato, e quindi um, c'è la, la figura storica del Buddha che um, è abbastanza sicuro che esisteva, ci sono delle prove archeologiche e testuali del, della sua esistenza. Um, è nato nel, nel nord-est dell'India Uh, più di 26 secoli fa, più, più o meno, c'è un po' di uh, margine per, per la data esatta, uh, forse ero anche un secolo dopo. E, è nato come essere umano in una famiglia importante di quei tempi. E, um, Prima, di, um, prima della nascita i, i genitori hanno consultato dei uh, veggenti e, e tutti, quasi tutti hanno detto che um, era un, un essere speciale e che c'erano due possibilità, poteva diventare un uh, monarca universale, un re universale, oppure un Buddha, un completamente risvegliato. Solo uno che ha detto c'era solo una possibilità, diventerebbe un monaco risvegliato. E così uh, i genitori uh, preferiscono che il loro figlio diventasse un re universale, che è un monaco. <ride> E così hanno cercato di, uh, di proteggere, di proteggerlo da ogni um, vista della sofferenza, ogni segno della sofferenza. È vissuto con tutta la comodità che era possibile in quei tempi, i piaceri sensoriali, i divertimenti, eccetera. La, la storia racconta che un giorno Uh, fuori il palazzo uh, ha visto una persona anziana piegata con l'anzianità 
è rimasto sconvolto, specialmente quando uh, poi uh, ha capito che anche lui, uh, come tutti gli altri, è soggetto alle vecchiaia. E poi un'altra volta ha visto una persona malata, straiata per la strada, uh, così debole, e non riusciva neppure a alzarsi, e, riconoscendo che anche lui è soggetto alla malattia. E poi uh, ha visto un cadavere. Anch'io sono soggetto alla morte. E tutta quella bella vita di casa non aveva più senso, sembrava vuoto, um, ha, ha perso il suo fascino e, e sembrava uno spreco, spreco di tempo. E poi uh, aveva visto un, uh, un monaco itinerante, un ricercatore spirituale, uno che aveva, aveva tagliato, tagliato i capelli, si copriva con stracce e facendo una vita di rinuncia, dedicandosi completamente alla via della conoscenza, alla via della liberazione. E poi questo ha dato una certa ispirazione eh, e di um, avere, capire, avere una percezione della possibilità di, uh, di liberarsi dal, dalla sofferenza, dal, uh, e di uh, venire alla conoscenza diretta e, e realizzare il senso morte, quello che non è soggetto al cambiamento. Infatti um, si è riflettuto dicendo io come sono soggetto al cambiamento, che senso ha cercare qualcos'altro che a sua volta è impermanente, è, non, non ha senso, perché invece non mi dedico alla ricerca del senza morte. E così aveva lasciato la vita di casa, um, lasciando indietro i bei vestiti, tagliando i capelli con una spada, uh, alla via della ricerca spirituale perché in quell'ambiente uh, quell in India, in quei tempi, c'era già una cultura di questo tipo, di persone che uh, si dedicavano alla vita spirituale, uh, uh, rinuncianti, um, vivendo nei posti sperduti, un po' staccati dalla società e, e spesso Um, dipendendosi sulle, sulle offerte, perché c'era già una, una certa um, abbondanza di, di cibo, eh? almeno eh, una grande parte del tempo, quando non c'erano periodi di carestia, perché dipendeva molto sul, sull'arrivo della pioggia al tempo giusto, e, e mancanza di peste o di malattie della, per la pianta, ma c'era una specializzazione di lavoro e c'era produzione di cibo abbastanza che generalmente c'era sufficiente per tutti e quindi una certa proporzione del popolo non aveva bisogno di produrre il proprio cibo, poteva um, dedicarsi con tutto il cuore al alla pratica spirituale e c'era um, questo concetto del risvegliato, una persona che ha approfondito la natura delle cose e di non essere più attaccato al mondo e di, di essere libero. E così um, all'inizio 
ha seguito un paio di maestri, uno dopo l'altro, che potevano dare indicazioni per poter arrivare ad un certo, uh, certo stato di coscienza elevata. Ogni volta si rendeva conto che anche questo era impermanente, uh, non era quello che cercava. Poi um, ha dedicato uh, molti anni alla pratica di uh, automotificazione, um, rendendosi conto che l'indulgenza nel piacere non porta alla liberazione, pensava fosse l'opposto, la negazione, il rifiuto, um, cercando di evitare ogni uh, tipo di soddisfare ogni tipo di desiderio, di uh, fare una rinuncia um, piuttosto completa. Um, però, um, nonostante la sua grande diligenza, i suoi sforzi, era così ridotto fisicamente che um, si rendeva conto che non poteva andare avanti senza rischiare di perdere la vita. Ha detto che um, era così dimagrito, mangiando solo un chicco di riso al giorno, che quando toccava la pancia si sentiva la spina dorsale. E, um, e poi quando cercava di alzarsi era così debole che stava per svenire. E così ha pensato, ma ho fatto il massimo possibile e non, uh, non ho ottenuto niente degno di tutti questi sforzi, solo uh, aumentata la sofferenza. E poi aveva, si è ricordato da quando era bambino. Um, <coughs> suo padre partecipava nel rito all'inizio della stagione della coltivazione, di arare la terra. E lui uh, era seduto sotto un, al sotto un albero. E così... Um, immerso nella natura in modo spontaneo, la sua mente si è raccolta e sperimentava un, um, un livello di tranquillità interiore. E, um, era uh, piacevole, um, però poi pensava non era un tipo di piacere pericoloso, era cosciente di sé e cioè una, sentiva una grande chiarezza interiore <coughs> e pensava allora forse, forse questa potrebbe essere una via da seguire, ma per poter questo bisogna avere un po' di forza fisica, quindi ha ripreso a mangiare. Poi ha trovato un bel albero di sedersi sotto, l'albero della Bodhi, eh, che ha la forma di, del foglio, un po' come il cuore. Come... Questo è un esempio dell'albero della Bodhi, è ficus religiosa, che è molto comune in India, diventano anche molto grandi. E poi eh, rac... ci sono alcuni racconti Um, di quella che veniva chiamata la notte del risveglio. Um, prima, um, seguendo il respiro um, per raccogliersi, uh, di liberare la mente dai soliti impedimenti, distrazioni mentali, da una stabilità di presenza, di consapevolezza, e con una mente più silenziosa, spaziosa, ha cominciato a, a, 
investigare la sua esperienza cosciente. E ha passato diverse fasi durante la notte e um, secondo la, la storia si è ricordato le sue vite precedenti, come si è vissuto, come, cosa, mangia, cosa mangiava, cosa faceva, come è morto, come è rinato, migliaia e migliaia di vite precedenti. Poi vedeva lo stesso di altre persone, come vivevano, quale eh, tribù, eh, cosa mangiavano, eccetera, eccetera. E, e, e questo secondo un processo naturale di causa ed effetto, la legge di karma. E poi um, la, l'ultima approfondimento era sulle le quattro nobili verità di uh, rendersi conto del, del duca della sofferenza uh, che c'è nella uh, un'esperienza universale e che la, la nascita è sofferenza la, la vecchiaia la malattia la morte e, la separazione, il non avere quello che si vuole, di essere connesso a quello che non si vuole. E poi come um, la sofferenza principalmente è causata dal, uh, dalla brama e attaccamento dovuto all'ignoranza, al non comprendere ma con il lascia andare delle cause si può realizzare la cessazione della sofferenza. E, e poi c'è il sentiero, uh, l'ottuplice sentiero, la via di mezzo che conduce alla calma interiore, alla, alla conoscenza diretta e alla liberazione uh, dalla sofferenza. E, uh, e poi anche um, uh, ha penetrato quelle che si chiamavano le tre caratteristiche universali dei fenomeni, tutto quello che può essere oggetto dell'attenzione, tutto quello che possiamo sperimentare attraverso i sensi, i sensi stessi, uh, sono soggetti al cambiamento, sono impermanenti e sono insoddisfacenti. Um, anche uh, l'esperienza più, più bella e più piacevole, siccome non durano, um, non sono, possono solo dare una soddisfazione fugace. Uh, e poi siccome è tutto impermanente, insoddisfacente, e, e non possiamo Uh, esercitare un controllo uh, assoluto su tutto uh, è, è tutto impersonale o non mi appartiene veramente um, fa parte della natu- natura appartiene alla natura segue i leggi della natura e in questa realizzazione il suo cuore era libero non, non si era più identificato con le condizioni mutevoli del corpo e della mente. Quindi era un Buddha, un risvegliato. E uh, poi ha passato um, diverse settimane riflettendo sulla sua scoperta, um, contemplandolo da angolazioni diverse. All'inizio um, pensava che quello che aveva scoperto era così sottile, era difficile uh, a trasmettere a qualcun altro. Poi ha pensato di persone che um, erano molto uh, sviluppati spiritualmente e solo che non avevano l'orientamento giusto, avevano solo uno strato sottile di polvere sugli occhi, pensando prima di 
quei due maestri che l'hanno aiutato fino a un certo punto. Um, poi con la sua um, capacità psichica si rendeva conto che erano già morti. Poi aveva pensato dei cinque amici, compagni della pratica ascetica. E anche se era una via sbagliata, um, avevano coltivato molto e solo che avevano bisogno di, di uh, dell'indicazione sulla, sulla via di mezzo. E quindi è andato a trovare nel parco delle gazzelle, che adesso è un, uh, è un luogo archeologico, un, un sito che si può visitare uh, vicino a Varanasi. E quei cinque compagni, quando l'avevano visto cominciare a mangiare, avevano deciso di non avere più da fare con lui, che perché era, um, era diventato uh, indulgente e, e non era più degno di fare parte di quel gruppo. Um, e aveva abbandonato la, la via. Però quando lo vedevano venire da lontano, si rendevano conto subito della sua apparenza, c'era qualche grande cambiamento e si è trasformato, era così raggiante. L'avevano accolto, l'avevano um, dato una sedia, si sono seduti ai suoi piedi <coughs> chiedendogli di, di insegnare, di raccontare la sua esperienza. E questa statua dietro di me um, è, un, uh, è un simbolo per quel momento, il, il Buddha che mette in moto la ruota del Dhamma. Per la prima volta spiega questa via di mezzo che aveva scoperto ai, ai cinque asceti. E quindi c'è um, davanti al trono c'è questa ruota la ruota del Dhamma, l'insegnamento che chiunque può seguire, applicare e raggiungere la stessa realizzazione. <coughs> e così era un essere umano con delle qualità speciali che um, senza avere un maestro grazie ai suoi sforzi, ha riscoperto quello che aveva detto, è un, un vecchio sentiero perso. E, e poi um, poteva indicare questa via di mezzo ad altri. In, in poco tempo quei primi, uh, pr primi discepoli uh, sono Uh, diventati completamente risvegliati anche loro e sono diventati i primi monaci, uh, discepoli del Buddha. E il Buddha poi è vissuto 45 anni dopo il risveglio. Quindi il Buddha è, è come un titolo, il risvegliato. È un potenziale come per ogni essere umano. E um, in, 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 quel, in corso di tutti quegli anni c'erano tanti um, persone di ogni strato della società, dalle persone più importanti, i re, l'aristocrazia, i, i commercianti benestanti, fino a, alle persone più semplici, i contadini. Um, insegnava a uomini e donne uh, di, ogni, di ogni classe sociale. E, e poi c'erano quelli um, che uh, volevano lasciare la vita di casa e, e, e seguirlo come monaco oppure no? una monaca. E, è cresciuto una, una comunità uh, molto grande. 
e all'inizio era il Buddha stesso che accettava nell'ordine le persone. Poi è, è diventato così grande, così esteso, che ha dato permesso ai monaci più anziani di essere precettori e di insegnare ai loro discepoli. E gradualmente eh, in quei 45 anni, quando un monaco o una monaca faceva qualcosa sbagliata, il Buddha quando è venuto a sapere prendeva l'occasione per stabilire una regola. Questo non si deve fare. E ci sono diversi libri adesso che raccontano tutte queste storie e spesso c'erano anche modifiche a queste regole perché magari in certe circostanze era troppo difficile rispettare. E quando um, il Buddha aveva circa 80 anni, aveva annunciato che aveva poco da vivere, che ha detto che adesso ci sono monaci e monache completamente risvegliati, capaci di insegnare gli altri, ci sono anche i laici e laiche risvegliati e capaci di indicare la via ad altri. Quindi questa quadruplice assemblea e ha detto um, quindi il suo lavoro era finito, poteva andarsi. E qualcuno, un monaco, aveva chiesto allora chi sarà il capo dell'ordine quando tu non ci sei più? Chi sarà la nostra guida? E il Buddha ha detto ma non c'è nessuno che può prendere questo ruolo. Um, ma vi ho spiegato in dettaglio il Dhamma, uh, l'insegnamento, um, gli insegnamenti che conducono alla realizzazione diretta, alla, alla liberazione dalla sofferenza, e vi ho spiegato il Vinaya, il, la regola, il codice monastico. Ha detto quando io non ci sono più questi, eh, saranno la vostra guida che sembra in quei tempi abbastanza radicale perché di, di solito c'è molta enfasi sul maestro quindi un, un maestro poi magari in, indicava il suo successore però poi se tutto dipende su una persona che, che quel, quella, quella figura poi non è veramente capace o non è veramente molto sviluppato ancora degli, uh, degli impedimenti e potrebbe crollare tutto. Mentre invece questa collaborazione, il sangue, la comunità, um, con uh, i riferimenti nei insegnamenti e, e la regola stabilita durante la vita del Buddha. Cento giorni dopo la sua morte i monaci più anziani si sono riuniti e ciascuno raccontava quello che si ricordava di una situazione, le parole del Buddha, domande e risposte, una, una storia di uh, un gaffe da qualche monaco e, e, e i rimproveri del Buddha stabilire da una regola. I primi secoli eh, tutto questo è stato trasmesso oralmente perché in quei tempi non usavano lo scrivere eh, tranne forse per attività commerciale, i crediti, i debiti e cose del genere, ma mentre gli insegnamenti spirituali non erano scritti ma erano, tr erano trasmessi oralmente. Probabilmente gruppi di monaci si sono occupati da una certa porzione, poi controllando tra di loro e trasmettendo ai nuovi membri della comunità, poi spiegando in più dettaglio. E così um, alcuni secoli dopo erano scritti per la prima volta e poi adesso sono disponibili 
in tante lingue, sono molto voluminose. Qualcuno mi ha detto che sono, in, in termini di volume, 11 volte la Bibbia. E ci sono molte ripetizioni, però c'è una grande coerenza, non, non si trovano contraddizioni, ma qui dice una cosa, qui dice una cosa al uh, contrario, e, e veramente c'è una grande coerenza e sono anche insegnamenti eh, pratici. Il, il Buddha non, um, non incoraggiava, infatti scoraggiava una credenza cieca, ma um, incoraggiava le persone di praticare, uh, seguire queste indicazioni Um, verificare per se, per se stessi, venire alla, alla um, propria realizzazione uh, e comprensione diretta. <coughs> e così, um, avendo stabilito una comunità monastica con la sua regola interna, questo ha fatto sì che l'insegnamento poteva continuare di essere conosciuto nel mondo, di essere trasmesso, praticato e realizzato. E, uh, uh, sopravvissuto tutti i cambiamenti grandi, uh, sorgere e cessare di imperi interi e, e adesso non rimane solo in quella piccola parte dell'India, il nord-est dell'India, ma è diffuso in, in, in tutto il mondo. E non perché um, c'era l'idea di fare proseliti o cercare di convertire le persone, il, va contro lo spirito perché um, bisogna voler sapere, bisogna essere già ricettivi, An andare a cercare uh, a convincere qualcun altro, uh, di, di solito ha l'affetto di, di, di spingere lontano quella persona. <ride> E così lo, lo spirito è di um, Peppe il monaco uh, è di uh, uh, rispettare la disciplina, di dedicarsi alla vita, alla vita contemplativa e di essere dis disponibile quando c'è l'occasione appropriata, quando persone vengono a chiedere o quando ci sono inviti. Poi è, è come nella storia del giovane Gotama, eh, quando aveva visto un giorno fuori il palazzo un, uh, un rinunciante, un ricercatore spirituale, il, il monaco, la figura del monaco, in qualche modo fa lo stesso. Quindi, um, in, in, in Asia, Uh, specialmente i monaci escono tutti i giorni per fare la questo, la, mat la mattina presto. E il monaco um, al momento dell'ordinazione riceve una ciotola. E il, questo è il suo modo di sostenersi per la vita e di fare la limosina. Il monaco può mangiare solo in mattinata, tra alba e mezzogiorno, e quello che riceve la mattina stessa. E così nei, nei paesi buddhisti come in Thailandia, eh, appena dopo l'alba, verso le sei, i monaci escono e camminano in silenzio. Poi le persone Um, che vogliono offrire qualcosa, stanno aspettando. Forse nel monastero suonano una campana in modo che la gente possa sapere che stanno per arrivare. 
e si alzano presto per preparare del cibo e poi um, è tutto fatto in silenzio di solito e le persone fanno una fila nella strada e spesso sono inginocchiati con, con le mani giunte e così e i monaci arrivano e poi mettono un po' di riso o qualcosa nella ciotola dei, dei monaci anche le persone più povere possono avere almeno un, un pochino di riso, cioè questo riso appiccicoso. E poi i monaci tornano al monastero, hanno da mangiare. Il monastero poi è, è, mo, è un riferimento molto importante per le persone uh, del villaggio e quindi um, il monastero è sempre aperto e, e, e vengono per ricevere insegnamenti, per praticare, per aiutare quando hanno dei problemi o fare i riti importanti, ad esempio una benedizione per, per la nascita di un bambino, una benedizione dopo il matrimonio o, le, o quando muore qualcuno. E così il monastero non è una clausura completamente staccato dal mondo, cioè è veramente um, connesso. Sì, il monastero è un po' separato, un po' staccato, ma allo stesso tempo è, è aperto. È, il fatto che um, i, i monaci uh, dipendono sul, sulla libera offerta, la gente uh, viene sapendo che, che abbiamo bisogno di loro, invece di preoccuparsi che se vengono al monastero possono disturbare qualcuno. Ma questo per, per, per i, i, ad esempio i thailandesi, i sri lankesi. E così c'è questo um, um, reciproco sostegno, o sostegno reciproco tra la comunità monastica e la comunità laica. È, è molto bello di vedere come funziona il, il fatto che questa comunità esiste ancora, 26 secoli dopo la vita del Buddha. È una testimonianza che c'erano sempre persone gentili, generose, e pronti di offrire un po' di cibo a qualche monaco. E si presume che c'erano monaci um, che davano ispirazione abbastanza o dava fede abbastanza di essere Uh, aiutati dalla gente. E <coughs> e questo, questo insegnamento è uh, la via di mezzo, uh, lo duplice sentiero le quattro nobili verità, l'essenza del messaggio del Buddha è, è utile per tutti, non, non soltanto monaci e monache, eh, anche per persone che fanno una vita di casa, che hanno famiglie e devono andare al lavoro. Il, il Buddha aveva, oh, insegnava con la mano aperta, a, a chiunque era ricettivo, motivato, e non c'è un insegnamento speciale solo, solo per monaci, eh, tranne per la regola, le, le cose che non possiamo fare, che sono tante. <ride> Abbiamo un, un elenco di 227 regole che vengono recitate ogni 15 giorni quando i monaci si riuniscono il giorno luna piena, luna nuova. E 
E poi ci sono tanti altri che sono elencati, che non sono proprio nella, nella lista, sono usanze e modo, modi di fare. Così abbiamo, nei, nei primi tempi, uh, dopo il Buddha, non avevano statue, forme che rappresentavano il Buddha. Invece usavano come un simbolo un, uh, un trono, un trono vuoto oppure la ruota del Dhamma, oppure l'impronta del piede, o l'albero la, della Bodhi, o la foglia dell'albero della Bodhi, o anche l'elefante, a volte è usato per un simbolo di rappresentare il Buddha, perché è la creatura più maestosa della giungla. E sembra che erano i greci, nel tempo di Alessandro Magno, che um, avevano cominciato a creare forme, statue uh, del Buddha, basato su, sull'immagine di Apollo, ho letto. Infatti, um, le, le, le statue più, più vecchie, hanno un viso più greco. <ride> e adesso l'immagine del Buddha è diventata così diffusa e, e ogni paese ha, ha, un, ha, ha forme diverse. E ad esempio in Thailandia ci sono di, da diverse epoche, diversi stili. Ma questo, quest, questo qui è, um, è una una versione un po' modificata da una statua molto antica fatta di calcare rosa. Penso che sia nel, nel museo a Varanasi. È una bellissima statua. E poi quindi um, la statua è solo un, un simbolo. Sappiamo che è veramente solo un pezzo di metallo che non ha nessuna qualità magica o qualcosa del genere. E quindi um, lo usiamo per un simbolo di quello che noi stiamo cercando di sviluppare. Infatti uh, Buddha, la parola Buddha, come il significato risvegliato o colui che conosce, è una potenziale per ogni essere umano e possiamo dire quando siamo veramente consapevoli, una consapevolezza purificata è come essere Buddha, essere colui che conosce. E quando facciamo inchini um, non, non è per, perché il Buddha ha bisogno della nostra adorazione, ma è anche per, per umiltà e per um, ricordare la nostra aspirazione e di poter um, darsi completamente a questa aspirazione più nobile. E, anche un, un, un gesto utile per uh, rafforzare la fede e sviluppare questo aspetto del cuore eh, devozionale e, e gratitudine. Non perché serve al Buddha, ma serve a noi. E, e quindi questo, questi riti um, possono aiutare nel, nel rendere la nostra pratica più rotondata o non solo una cosa cere troppo cerebrale o troppo senso io che cerco di raggiungere una cosa. Um, e nel contesto di, di un monastero, e quindi um, è, più, uh, è un ambiente più favorevole Uh, per anche per lo, lo sviluppo di questi aspetti della pratica buddista. 
e non sia solo una questione di io che cerco di um, trovare la pace, e, e, in un senso di anche di, di comunità, di um, fare parte di qualcosa più grande di noi. E di solito ci inchiniamo tre volte per i tre gioielli, Buddha, Dhamma, Sangha, i tre rifugi. E ci sono diversi livelli di comprensione. Il, comprensione di base, il Buddha come maestro guida quello che ci ha indicato la via, ma a livello più profondo è anche la mente risvegliata. E, um, ricordando di essere consapevoli, questo è il rifugio, questo è il luogo sicuro. E, e poi il, il Dhamma, um, l'insegnamento, la via di mezzo che conduce alla conoscenza diretta, alla liberazione. E anche um, il Dhamma uh, significa la, la, la verità, la realtà, um, le cose come sono. Così quando sono veramente consapevoli, e sia più capace di vedere le cose come sono in modo diretto invece di uh, dipendere solo sulla mia percezione parziale, la mia, le mie opinioni, le mie posizioni, um, preferenze e di vedere le cose secondo la realtà in modo che conduce alla, alla pace, um, quindi vedere le cose in termini dell'impermanenza, um, insoddisfazione uh, impersonale, che, che conduce alla, alla, alla liberazione. Infatti il Buddha stesso ha detto quando c'era un monaco che si era diventato così ossessionato dalla figura del Buddha, stava sempre qui, guardandolo fisso, con gli occhi spalancati. E il Buddha l'aveva rimproverato, dicendo che quello che vedeva era solo un corpo fisico soggetto alla vecchiaia, alla malattia, alla morte. Chi voleva vedere il Buddha, um, doveva vedere il Dhamma. Chi vedeva il Dhamma, la realtà ultima, vedeva il Buddha. Chi vedeva veramente il Buddha, vedeva il Dhamma. Quindi non sono separati. E poi la, la terza, il terzo rifugio, il Sangha, c'è il livello più elevato è la, la comunità dei risvegliati, eh, Arya Sangha, la comunità dei nobili, quelli che hanno seguito il messaggio del Buddha per raggiungere qualche livello di, di risveglio. Poi c'è Sangha convenzionale, che è la comunità monastica, eh, che esiste ancora Uh, e poi ad un livello interiore è questa nostra aspirazione verso il nobile, quella che noi, uh, la, la virtù, le buone intenzioni. E quindi questo è il, il rifugio, um, è quello che ci porta verso il bene, verso la comprensione, la liberazione. Quindi i, i tre gioielli e, e questi, questi canti recitando tutti insieme um, con le mani davanti al cuore, uh, prestando più attenzione qui, si comincia 
a sentire il senso di comunione. Non siamo soli. Um, in tutto, tutto il mondo ci sono altre persone ispirate dall'esempio e le parole del Buddha che cercano di applicarsi e, e si trovano di fronte a ostacoli simili, hanno problemi simili alle nostre, ma in ogni caso um, perseverano, per, per, continuano con perseveranza. E, uh, e poi um, viene naturale um, questi gesti, queste usanze, riflettendo, uh, ripetendo uh, le qualità del Buddha Dhamma Sangha, um, viene spontaneo nel cuore, un, un senso di di, di fede e di, di gratitudine, che è, un, uh, è uno stato mentale uh, molto salutare. E quindi um, ci sostiene in questa via, anche quando ci troviamo di fronte a difficoltà. A volte possiamo sentirci um, falliti o senza speranza. E a livello individuale, lo possiamo portare nella mente, nel cuore, il Buddha, Dhamma, Sangha, e, e questo ci, um, ci rinforza o uh, rallegra il cuore. E, e questi gesti, come fare i inchini, um, possono darci un senso di sollievo. Uh, anche se mi sento un disperato, un fallito. <ride> Almeno c'è questa e mai che riesce uh, um, um, a rendere omaggio alle, alle cose più nobili. E quindi cos'è in me che è attratto alla nobiltà, che aspira alla nobiltà, se non è già qualcosa nobile? Il, il, um, il, la storia del primo monastero buddista è interessante perché nel, nel, nel tempo del Buddha c'era, nei primi tempi, i monaci vivevano in posti diversi, e erano itineranti e, e c'era il re Bimbisara che era, era diventato un devoto al Buddha. Un, un giorno, una mattina, ha visto monaci uscire dalla foresta, altri monaci, monaci uscire dalle grotte, altri venivano dai campi, eh, avevano dormito su, um, sulla paglia. Era, si sentiva molto ispirato dal loro, dal loro presenza, in modo sereno che si camminavano e trasmettendo un senso di, di grazia, di, di contenimento, di, di, di serenità, di nobiltà. Ha cominciato a pensare dove potrebbero vivere insieme i monaci, per poter praticare insieme, un po' distante dal villaggio in modo che non sono disturbati dai rumori, ma non troppo lontano, che rende poi difficile per i monaci di fare da questo, di ricevere offerte di cibo in mattinata. E anche vicino abbastanza che i laici, che vogliono sapere, che vogliono ascoltare insegnamenti, vogliono praticare, possono avere accesso. E poi aveva pensato <coughs> del suo parco di divertimento dove andava con la famiglia reale, la corte, e, e, a, a divertirsi. Ha pensato, ma questo um, incontra tutti quei criteri, magari l'offro al Buddha. 
che poi l'aveva accettato nel nome del Sangha. Quindi questo è un po' il modello del, del monastero, che sì, è un luogo per i monaci di poter praticare insieme e allo stesso tempo di essere un riferimento, un luogo, un rifugio accessibile ai, ai, ai laici, quelli che sono ispirati, che vogliono um, ascoltare, vogliono praticare. E questo ha fatto sì che uh, il sangue eh, ancora esista 26 secoli dopo. <ride>